بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مرة أخرى في درس جديد من دروس دورة تعلم برنامج الافتر افكتس في الدرس السابق تكلمنا عن الانيميشن اللي هو التحريك في هذا الدرس ان شاء الله راح نتكلم عن ال 3 دي واللي اقصد بالبعد الثالث وليس تحويل الاشكال الى الاجسام الاشكال المجسمة وانما ال 3 دي اللي اقصد به البعد الثالث انه كل لاير او كل طبقة موجودة في برنامج الافتر افكت اثناء الاستيراد هي تحتوي على بعدين اللي هو 2D افقي او عمودي اللي هو الاكس والواي لا اثناء استخدام ال 3D راح يتحول الى ثلاث محاور اللي هو الاكس والواي والزد على مود نحول اللاير او الطبقة الى 3D لو تلاحظ في خانة اللايرز اللايرز اللي موجودة يوجد اختيار على شكل مكعب اللي هو هذا الاختيار اختيار ال 3D لو تلاحظ الان الماوس المؤشر مكتوب 3D لاير عند الضغط على هذا الاختيار الان اللاير يتحول الى 3D تلاحظ انه يحتوي على ال X وال Y والازرق واللي هو ال Z اذا كانت هذه القائمة ما ظاهرة عندك بالبرنامج انظر اسفل اللاير تلاحظ اكو اختيار اللي هو توجل سويتس مودز هذا راح يحول لك من المود الى الى اختيارات اللي موجوده الان امامك او من ال او عفوا من هذه الاختيار اللي في الزاويه اليسرى السفلى من البرنامج ايضا يمكن التغيير بالنسبه لهذه الخواص او تضغط على لوحة المفاتيح من لوحة المفاتيح على المفتاح الفنكشن 4 اللي هو الاف 4 ايضا يمكن ان تظهر هذه القائمة الان بعد ما حولت اللاير الى 3 d خلينا نحول اللايرز الباقية الان عندي يعني اللايرز او الطبقات اللي استوردتها الان تحولتها الى لاير على مود اجرب او اشاهد انه هذا المنظر هو 3 d لو تلاحظ الان في الاكتف كاميرا اللي موجوده في هذه الخانه بالاضافه الى الفيو لو تغير بالاكتف كاميرا الان مثلا من الليفت تلاحظ انه الان نصغر القيمه قليلا كل اللايرز الان موجوده واقفه على اتجاه واحد هذا الان الكاميرا من جهه اليسار لو نختار الأول لير اللي هو ملف النص لو تحرك اللير من محور الزيت تلاحظ أنه الآن تغير مكانه نختار الشكل الثاني تلاحظ أنه كيف الآن أيضا تغير مكانه الشكل الثالث أبعد والأخير أبعد الآن تلاحظ أنه الليرز الآن الأربع لير كل لير لديه خاصية الـ 3 دي وممكن أن أتغير بالنسبة بتحكم المكان البوزيشن أيضا لو تلاحظ من كاميرا أو من منظر آخر كيف أنه اللير الآن هذا اللير الأول اللي هو التكست ثم ملف الفيديو الغيوم ثم الثالث اللي هو لوجو منتدى شبكة ضوء الفلاش وآخر واحد أيضا هو مشهد لمنظر الغيوم الآن على مود تحرك أو نعمل مظهر كأن كأن يكون مظهر ثلاثي الأبعاد لو نرجع إلى الأكتف كاميرا الآن لو تلاحظ أنه كأنه المشهد لايرز اللي موجودة بالمشهد كأنه الحجم صغر لكن بالحقيقة هو مجرد إحنا بعدنا اللاير نحو الخلف ليس أكثر لأن الحجم هو نفس الحجم لو نلاحظ الآن بالسكيلز هي مية 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 ما غيرنا أي قيمة مجرد إحنا بعدنا الشكل تلاحظ أنه الآن بعد ما بعد الشكل ظهر لنا اللير الثالث لأنه صار خلف هذا اللير لو نبعد اللير أكثر الثالث تلاحظ أنه الآن ظهر لنا اللير الرابع هذا هو اللير الرابع لأنه اللير الثاني 
والثالث أصبح أبعد من اللير الرابع هذا بالنسبة لللير مثل ما شرحت أنه ما تغير الحجم الحجم هو نفسه مية بالمية مجرد أن إحنا بعدنا اللير نحو الخلف بالإضافة أنه ممكن أن نقرب اللير نحو الأمام <تصفيق> لا نرجع إلى لير الافتر افكتس اللي هو ملف النيك تكست النصي خلينا نغير البورة من البن بيهايند تول على مود ما نصبح ما نغير الشكل من احدى الزوايا وانما من منتصف اللير الان هو في منتصف لير الان خلي نبعد اللير الرابع أيوة. ثم نأتي على Layer Text تلاحظ الآن Layer أنه كيف قربنا Layer خلينا نقدر نقول أنه الآن المشهد أنه الشخص اللي يباوع الآن أو اللي ينظر المصمم هو خلني نقول اللي هو الكاميرا كل ما اقترب Layer نحو الشخص كل ما لاحظ أنه الطبقة أو اللير تصبح كبيرة لكن هي مجرد إحنا نعمل عملية تغيير بالنسبة للأبعاد لاحظ أنه حجم التكس هو 74 إذا قربت هو راح يظل 74 وإذا بعدت يبقى أيضا 74 خاصية اللير تستفاد من عدا أثناء إضافة الكاميرا لو نعمل كاميرا جديدة من خانة اللير نختار نيو ثم كاميرا نختار حجم البريست خلي يكون 28 مليم ثم نضغط اوكي ممكن خلال الدروس السابقة جربت انك تضيف الكاميرا وبعض الاحيان اذا كان اللير مو ما مفعل انت خاصية ال 3 دي الكاميرا لا تعمل لأن الكاميرا تعمل فقط عندما تكون اللايرز والطبقات اللي موجودة بالمشروع مفعلة من قبل خاصية الـ 3D الآن خلي نتكلم شوي عن الكاميرا بالإضافة إنه ما طول إحنا درسنا حول الـ 3D على مود كيف نتعامل مع الكاميرا مع الخواص الـ 3D بالإضافة إلى كيف الدرس السابق اللي هو الانيميشن كيف نستفاد من الكاميرا نحرك الكاميرا بالنسبة للطبقات اللي موجودة الآن اختارين احنا الكاميرا اللي نفتح القائمة ومن الترانسفورم الآن هذه خواص اللي موجودة بالكاميرا كل خاصية لها عملها تلاحظ البوزيشن اللي هو المكان الاكس والواي زد اللي هو الثري دي اللي حولناه المحاور الثلاثة آه عندك ايضا الكاميرا اوبشن اللي بيها مثلا البلور ليفل هذه كل ما تقترب تقترب الكاميرا يصبح البعيد كانه مغوش بعض التشويش يصبح به كانه الكاميرا تصبح حقيقية انك تقوم بعملية مشهد حقيقي ان نقول انه مشهد فيلم او مشهد فيديو والكاميرا هي كاميرا حقيقية لكن هي مجرد كاميرا احنا نستخدمها او نعملها خلال برنامج الافتر افكت الان خلينا نختار الادوات اللي خاصة باللير اتكلم عن الادوات اللي خاصة عفوا بالكاميرا ادوات اللي خاصة بالكاميرا هي هذه الاداة اللي هي الاوربت كاميرا تول او يمكن ان تضغط على مفتاح السي اللي هو الواو الموجود آه، عفوا الواو آه، اللي فوقه آه، همزة اللي موجود في لوحة المفاتيح لو تضغط على الأداة اللي موجودة بالكاميرا تلاحظ انه يحتوي على آه، ثلاثة أدوات أول وحدة اللي هي خلينا نقدر نقول عليها العامة الثانية اللي تحرك المحاور على الزد والواي اللي هو الأفقي والعامودي 
عفوا الاكس والواي بالنسبة للاختيار الاداة الثالثة اللي هي الزد التراك زد كاميرا تول هذا يعمل على محور الزد بالنسبة لي كان اذا كان اللاير بعيد او قريب خلينا نختار اول اداة الان تلاحظ انه شكل الماوس تغير اضغط على زر الماوس الايسر مع الاستمرار الان تلاحظ كيف انه يمكن ان تغير ب مكان الكاميرا تلاحظ انه كيف الان الكاميرا تغيرت حتى واذا قمت بعملية رندر انه الكاميرا الان تنعرض تعرض من من جهة خلينا نقول يسرى يسرى شرقية يعني ما اعرف كيف بان لكن انت مثل ما تلاحظ انه الان كيف شكلها ايضا كل ما غيرت لاحظ كيف الان اصبحت المشهد كيف اصبح شكله بالأداة الثالثة اللي ثانية عفوا اللي قيت عليها الاكس والواي هذا راح يغير الكاميرا يمين او يسار وبالنسبة للأعلى والأسفل اللي هو العمودي هذا بالأداة الثانية الأداة الثالثة اللي هي تعمل على محور الزد تلاحظ انه كل ما ضغطت على الزر الأيسر الماوس واتجهت باتجاه الأعلى راح يتقرب وكل ما اتجهت بالاتجاه الأسفل راح يبتعد المشهد الآن خلينا نجرب تحريك هذه الكاميرا خلينا نرجع اللاير هذا مثل ما كان أو خلي هذا هذا الشكل أحلى الآن نعمل ريسيت بالنسبة للحجم فيتكم الآن نختار ال اللاير اللي هو After Effects خلي الآن أول حاجة نبعد اللاير على مود تبعد اللاير بعض الأحيان يكون المشهد كبير بالنسبة لللاير وتحاول إنه شكل ال ال اللاير كبير أيضا بالنسبة للسكيل القياس تحب إنه تسرع بعملية الاستخدامك للمحاور كل ما عليك انك تضغط على مفتاح الشيفت من لوحة المفاتيح اي شيفت اذا كان الايسر او الايمن باستمرار ثم تستخدم الماوس تلاحظ انه يصبح الابتعاد والاقتراب اسرع مما هو عليه بالماوس تلاحظ الان مجرد الماوس يصبح التحريك ببعض الشيء بطيء من تستخدم الشيفت يصبح التحريك بعيد يعني اقصد بي سريع الان خلينا نحرك الكاميرا بالنسبه لي الملف للنص اللي هو التكست نختار الكلوك ووتش الكي فريم ننتقل قليلا الان نسحب اللاير الى حين ظهوره بعد ذلك نختار مرة اخرى الى حين اختفاء اللاير الان راح اتكلم عن التحريك بالنسبة للفري دي وليس للكاميرا خلينا نعمل رام بريفيو تلاحظ الآن كيف عملنا تحريك بالنسبة للعنصر الافتر افكس او طبقة الافتر افكس اللي هو ملف نصي باستخدام الفري دي غيرنا من محور الزيت حركنا المحور هذا بالنسبة لاستخدامك للفري دي بالنسبة للكاميرا نرجع على الكاميرا الآن خلينا نبطل عملية او الكي فريمز بالنسبة للتكست نرجع القيمة اللي يظهر الان اوكي خلينا نختار الكاميرا نذهب الى الترانسفورم نشغل البوزيشن والبوينت اوف انتريس الان خلينا نقدم المؤشر قليلا ثم نختار 
أداة الكاميرا اللي هي بالنسبة للزيت ثم نقوم بعملية تقريب الآن خلي نعمل رام بريفيو يأخذ وقت طويل لأنه التسجيل والبرنامج تلاحظ الآن كيف حركنا الكاميرا الآن إحنا ما حركنا التكس وإنما حركنا كل الأجزاء اللي إحنا فعلنا لها ال 3D وحركنا الكاميرا بمحور الزيت تلاحظ الآن كيف أصبح المشهد يمكنك أيضا استخدام أي نوع من الأدوات ممكن أنه نغير الآن نستخدم هذا الاختيار كيف الآن ظهر اللير البعدة خلي نتحرك قليلا أيضا ممكن أن خلي الشكل بهذا المكان نعمل تقريب قليل الآن خلي نعمل رام بريفيو انظر الآن كيف قمنا بتحريك الكاميرا بالنسبة للير <تصفيق> لو تلاحظ الآن أنه اللايرز اللي موجودة أول أول مرة راحت على جهة اليمين بعد ذلك اتجهت إلى جهة إلى جهة الشمال لكن مع التقريب لاحظ كيف هذا بالنسبة للتحريك الكاميرا أيضا هو نفس عملية التحريك للخواص الأخرى أو اللايرز الأخرى طبعا أكيد أكو تقنيات كثيرة بالنسبة لتحريك وأفكار كثيرة بالنسبة لتحريك الكاميرا كل من كل هذه الأشياء إن شاء الله خلال أيضا الدروس أو الدروس اللي مثل ما ذكرت في الدرس السابق اللي تشاهدها عن طريق الإنترنت أعتقد هي هاي أكثر الملاحظات بالنسبة للكاميرا اللي كيف تحرك الانيميشن بالنسبة للكاميرا وبالنسبة لل 3D اين اي ملف مستورد تلاحظ انه ملف التكست اللي هو النص والصور فيديو كل هذه الاشياء ممكن ان تعمل ممكن ان تفعل لها خاصيات لل 3D ان شاء الله تكون الفكرة وصلت وهي كيف شرحت الآن كيف نستخدم الـ 3D بالإضافة إلى كيف نعمل الكاميرا طبعا أيضا إن شاء الله من الدروس الباقية اللي نعملها خلال الدورة وخلال التصاميم اللي أشرحها تتعرف على الكاميرا أكثر بحيث تصبح استخدام الكاميرا لك مجرد إضافة أو مجرد بالشكل بسيط وليس بتلك الصعوبة أشكركم على المتابعة وألقاكم في الدروس القادمة